హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ మార్చ్ ఎయిటీన్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నా హిందూలోని ఎటోరియల్ చూద్దాం ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వాలంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఈరోజు ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఫర్ ఏ ఫ్లోర్ టెస్ట్ ఫస్ట్ అంటే ఫ్లోర్ టెస్ట్ అంటే ఏంటంటే మామూలుగా అసెంబ్లీలో జరిగే ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ముఖ్యమంత్రి తన యొక్క బల ప్రయోగ పరీక్షను నిరూపించుకోవాలన్నమాట అంటే తన యొక్క బలం ఎంతమంది ఉన్నారు ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉండడానికి అర్హుడ కాదా దాన్ని సరిపోయే మెజార్టీ ఉందా లేదా అనేది నిరూపించుకోవాలన్నమాట అసెంబ్లీలో కానీ లేదా ఇప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయితేనేమో పార్లమెంట్లో నిరూపించుకుంటాడు అంటే లోక్సభలో నిరూపించుకుంటాడు వీళ్ళైతేనేమో రాజ్యసభ మామూలుగా మన యొక్క ఎం ముఖ్యమంత్రి అయితే కనుక అసెంబ్లీలో వాళ్ళ యొక్క బలాన్ని నిరూపించుకుంటారనమాట అలానే ఇప్పుడు ఈ ఆర్టికల్ దేనికి సంబంధించి ఏంటంటే మొన్న మనం చూసాం సింధియాన అనే ఒక రాజ కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తి మన ఒక ఆర్టికల్ కూడా చూసాం రాయల్ సోమర్ సాల్ట్ అనే ఆర్టికల్లో మధ్యప్రదేశ్ సంబంధించిన ఈ సింధియాన్ అనే వ్యక్తి కాంగ్రెస్ నుంచి బీజేపీలోకి మారిపోయాడు అనమాట సో ఆయనతో పాటు ఆయన సంబంధించిన ఆయన ఫేవరబుల్గా ఉండే కొంత మంది ఎమ్మెల్యేలు వెళ్ళిపోయే సరికల కమల్నాథ్ అనే వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాడు ఆయన యొక్క గవర్నమెంట్ అనేది డిఫిసిట్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు ఆయన ఫ్లోర్ టెస్ట్ని నిరూపించుకోవాలి అని చెప్పే ఆర్టికల్ అండి ఒకసారి చూద్దాం ద బీజేపీ మైట్ హ్యావ్ బీన్ మోరల్లీ డివియంట్ అంటే బీజేపీ అనేది అంటే మోరల్గా అంటే వాళ్ళ యొక్క ఎలా ఉంది అంటే మన న్యాయం పరంగా ధర్మపరంగా అదేంటంటే తప్పు దోవ పట్టిందనమాట బీజేపీ అనేది తప్పు దోవ వ్యవగా వ్యవహరిస్తుంది తప్పుడు దారి పడుతుంది అనమాట బట్ కమల్నాథ్ మస్ట్ ప్రూవ్ హిజ్ మెజార్టీ క్విక్లీ కానీ ఇప్పుడు కమల్నాథ్ ఏం చేయాలంటే తన యొక్క మెజార్టీని ఎంత తొందరగా కుదిరితే అంత తొందరగా ఆయన మెజార్టీని ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు ఈ ఆర్టికల్లో కలిపే ముందు దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ మనం ఒకసారి చూద్దాం ఫ్లోర్ టెస్ట్ ఫస్ట్ ఈ యొక్క డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్ లింక్ ఒకటి ఇస్తాను ఎవరైనా కానీ ఈ వీడియో చూసేటప్పుడు కానీ లేదా ఒకవేళ మీరు పేపర్లో ఈ ఆర్టికల్ చదివేటప్పుడు ఈ డిఫికల్టీ వర్డ్స్ మీరు ఒకసారి చదివారనుకోండి మీకు చదివేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది దాంతోపాటు నేను ఈ పేపర్ను కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను హిందూ ఈ పేపర్ను కూడా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను పీడిఎఫ్ లోపల్లో సో మీకు ఎవరికైనా యొక్క పేపర్ అవైలబిలిటీ ఎవరైనా లేకపోతే ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని పేపర్ చదవండి ఈ ఆర్టికల్ చదివిన తర్వాత ఈ ఆర్టికల్లో వీడియో చూసిన తర్వాత మీరు ఖచ్చితంగా ప్లీజ్ ఆర్టికల్స్ మళ్ళీ చదవండి అలా చదివితేనే మీకు హండ్రెడ్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు నాలెడ్జ్ అనేది గెయిన్ అవుతారు నేను చెప్పేది జస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఓవర్ రివ్యూ మాత్రమే నేను కూడా ఏదైనా తప్పులు చెప్పచ్చు సో మీరు అలాంటి తప్పులు ఏమైనా ఉంటే మీరు చదవటం ద్వారా వాటిని రెక్ఫై రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు సో మీకు ఇంకా ఇంగ్లీష్ మీద అనేది ఇంకా మంచి పట్టు వస్తుంది ఈ క్లోజ్ టెస్ట్లకు కానీ ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ వాళ్ళకైతే మెయిన్గా క్లోజ్ టెస్ట్ గురించి లేకపోతే కాంప్రిహెన్సివ్ క్వశ్చన్స్ సంబంధించి లేకపోతే లీ రీడింగ్ ఎబిలిటీ స్కిల్స్ అనేవి మనం ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ రాయాలి అంటే మీకు బ్యాంక్ ఎగ్జామ్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే మీకు టైం అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అలాంటి టైం తక్కువ ఉండాలి అంటే ఎంబటే మనకు అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మన రీడింగ్ ఎబిలిటీ అనేది పెంచుకోవాలి స్పీడ్గా చదివే అవకాశం ఉండాలి అది అర్థమేటిక్ అయినా రీజనింగ్ అయినా ఏదైనా కానీ మనకు చాలా లెంగ్తీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వాటి స్పీడ్గా చదవాలి అంటే మీరు ఖచ్చితంగా పేపర్ అనేది డైలీగా చదువుతూనే ఉండాలి డైలీ యొక్క హ్యాబిచువాలిటీ చేసుకోవాలంటే ఒక హ్యాబిట్ లాగా దాన్ని అలవాటు చేసుకొని పూర్తిగా చదువుతూ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీరు స్పీడ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అనమాట ఇవి కాక సివిల్ సర్వీస్ వాళ్ళకైతే ఇవే మెయిన్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ అనమాట ఇప్పుడు మన కరెంట్ అఫేర్కి సంబంధించి మనకు వచ్చే ఆర్టికల్స్ కానీ ఇప్పుడు యాంటీ డిఫెక్షన్ లాని వీటన్నిటి కూడా ఈ ఆర్టికల్స్ నుంచి వస్తాయి కాబట్టి మీరు మళ్ళీ చదివారనుకోండి సివిల్ సర్వీస్ వాళ్ళు ప్రిలిమ్స్కి యాజ్ వెల్ యాజ్ మెయిన్స్కి అయితే ఇంకా మా చెప్పే పనే లేదు మెయిన్స్లో అయితే మనం ఈ డిస్క్రిప్షన్ రాయాలి సో ఈ టెర్మినాలజీ కానీ లేకపోతే ఈ యొక్క నాలెడ్జ్ అనేది పూర్తిగా మీకు ఉపయోగపడుతుంది సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ యొక్క వీడియో చూసిన తర్వాత లేక వీడియో చూడకపోయినా పర్లేదు మీరు మాత్రం పేపర్ అనేది మస్ట్గా చదవండి డివియంట్ డివియేటింగ్ డైవర్జెంట్ దారి తప్పు టాక్టిక్ స్ట్రాటజీ ప్లాన్ వ్యూహము అడ్జాన్ పోస్ట్ పోను వాయిదా వేయు ప్రిజ్యూమ్ ఎజ్యూము సపోజు బహుశా అన్టైనబుల్ అన్ ఇన్సపోర్టబుల్ అన్డిఫెండబుల్ నిర్ధారణ చేయ వీలు కానీ డిఫెక్షన్ డిసర్షన్ అబ్సెండింగ్ ఫిరాయింపులు పెర్ఫిడై ట్రీచరీ డూప్లిసిటీ ద్రోహము ఇంజనియస్ వైజ్ క్లవర్ తెలివి పెండమిక్ వైడ్ స్ప్రెడ్ ప్రెవలెంట్ వ్యాధి ఎల్ఏజ్డ్ పర్పోటెడ్ యాక్సెప్ట్ ఆమోదము డ్యూరస్ కొహర్షన్ కంపల్షన్ ఫోర్స్ 
లెజిస్లేచర్ ఎట్ ద ఎర్లీయెస్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఆయన యొక్క బలాన్ని కమల్నాథ్కి సంబంధించిన ఆ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన కమల్నాథ్ ప్రభుత్వం మధ్యప్రదేశ్లో ఆయన యొక్క ప్రొపరైటీ అంటే ఆయన యొక్క ఆమోదం ఉందా లేదా ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉండడానికి అర్హుడ కాదనే సంబంధించి ఆ యొక్క మెజార్టీ మీద ఆయన ఫ్లోర్ టెస్ట్ అనేది ఫస్ట్ చేయాలన్నమాట అంటే అన్నిటికన్నా ముందు ఎర్లీయెస్ట్గా చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఫ్లోర్ టెస్ట్ డిలేయింగ్ టాక్టిక్స్ బై మిస్టర్ నాథ విత్ మోర్ దాన్ ఏ లిటిల్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ ద స్పీకర్ హూ హ్యాజ్ అ అడ్జాండ్ ద అసెంబ్లీ అంటిల్ మార్చ్ ట్వంటీ సిక్స్త్ గో ఎగెన్స్ట్ డెమోక్రటిక్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే ఈయన డిలేయింగ్ చేశాడనమాట ఆయన ఒక వ్యూహాన్ని ఒక ట్యాక్టిక్స్ అంటే ఒక వ్యూహం అనమాట ఎలాంటి వ్యూహాన్ని పాటించాడు అంటే కొంచెం ఆ యొక్క సభను ఏం చేశాడంటే ఆయన స్పీకర్ యొక్క సహాయం తీసుకొని ఆ సభను కొంతకాలం వరకు అడ్జాండ్ అంటే వాయిదా వేయించాడు మార్చ్ ఇరవై ఆరో తారీఖు వరకు వాయిదా వేయించాడు అనమాట దీని ఇది ఆయన తీసుకున్న వ్యూహం కానీ ఇది పూర్తిగా ప్రజాస్వామ్యానికి ప్రతి ప్రిన్సిపల్స్కి వ్యతిరేకం అనమాట ఈక్వల్లీ గవర్నర్ లాల్జీ తండాస పొజిషన్ దట్ ద గవర్నమెంట్ విల్ బీ ప్రెజ్యూమ్డ్ టు హ్యావ్ లాస్ట్ ద మెజార్టీ అన్లెట్స్ ఇట్స్ టేక్స్ ఏ ఫ్లోర్ టెస్ట్ ఇమీడియట్లీ ఈజ్ అ అన్టైనబుల్ అంటే ఇప్పుడు ఆయనే యొక్క డెమోక్రట్ ప్రజాస్వామ్యానికి వ్యతిరేకంగా వ్యవహరించాలంటే ఈక్వల్గా ఆయన గవర్నర్ ఏంటంటే లాల్జీ తండని కూడా ఆయన కూడా ఈ యొక్క గవర్నమెంట్కి బహుశా బలం లేదు అనే ఉద్దేశంతో ఆయన ఇమీడియట్గా ఏం చెప్పాడు ఆ యొక్క నిర్ధారణ అంటే నిర్ధారణ చేయకుండానే అంటే ఆయన గవ బలం ఉందా లేదా అని తెలుసుకోకుండానే ఆయనకు గవర్నమెంట్కి బలం లేదని చెప్పేసి ఆయన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు అది కూడా ఏంటి మన ప్రజాస్వామ్యానికి వ్యతిరేకమే అనమాట ద సిచ్యువేషన్ ఇన్ ద స్టేట్ రైజెస్ అదర్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ మొరాలిటీ అండ్ లీగాలిటీ ఆల్సో యాజ్ ద భారతీయ జనతా పార్టీ ఇన్నోవేట్స్ క్వశ్చనబుల్ రూట్స్ టు పవర్ దట్ ఇట్ డిడ్ నాట్ విన్ ఇన్ ద ఎలక్షన్స్ అంటే ఇంకా మనకు ఆ రాష్ట్రంలో కొన్ని కొన్ని ప్రశ్నలు అందరికీ తలెత్తున్నాయి అనమాట అంటే దీంట్లో ఎంతవరకు ధర్మం ఉంది అంటే న్యాయం ఎంతవరకు ఉంది భారతీయ జనతా పార్టీ అనేది అసలు అక్కడ మధ్యప్రదేశ్లో ఎలా వచ్చింది అసలు ఓట్లు ఓట్లు వేసి గెలవలేదు అంటే లాస్ట్ టైం ప్రజలందరూ కూడా దానికి భారతీయ జనతా పార్టీకి ఒక తీర్పు ఇచ్చారు దాన్ని ఓడిచ్చారు అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మళ్ళీ వీళ్ళు ఎలా వస్తున్నారు అధికారంలోకి అంటే ప్రజల యొక్క ఆమోదం లేకుండా ఎలా వస్తున్నారు అనే క్వశ్చన్స్ అనేవి చాలా వరకు రైజ్ అవుతున్నాయి అనమాట ద కాంగ్రెస్ హ్యాడ్ వన్ ఏ నేరో విక్టరీ ఇన్ ద స్టేట్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఆఫ్టర్ ఏ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్ గ్యాప్ ఇప్పుడు ఈ కాంగ్రెస్ అనేది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఒక నేరో అనమాట విక్టరీ చిన్న విక్టరీ అంటే ఎక్కువ మొత్తం హై మెజార్టీ రాకుండా తక్కువ మొత్తంలో వచ్చిన మెజార్టీతో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అధికారంలోకి వచ్చింది పదిహేనేళ్ళ గత అంటే పదిహేనేళ్ళ విరామం తర్వాత మళ్ళీ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ అనేది మధ్యప్రదేశ్లో అధికారానికి వచ్చింది అనమాట ద రిజిగ్నేషన్ ఆఫ్ ట్వంటీ టూ పార్టీ ఎమ్మెల్యేస్ హ్యాజ్ పుష్ ఇట్స్ గవర్నమెంట్ ఇన్ టు ఏ క్రైసిస్ ఎప్పుడైతే ఇరవై రెండు మంది ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు రిజిగ్నేషన్ అంటే వాళ్ళు రాజీనామా చేయడం వల్ల ఆ గవర్నమెంట్ అనేది మళ్ళీ క్రైసిస్లోకి వెళ్ళిపోయింది అంటే ఇబ్బందుల్లోకి వెళ్ళిపోయింది అనమాట దీస్ ఎమ్మెల్యేస్ హ్యాడ్ వన్ అగెనెస్ట్ బీజేపీ క్యాండిడేట్స్ ఈ అందరు కూడా ఈ యొక్క ఇరవై రెండు మంది పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైతే రిజిగ్నేషన్ చేశారో వాళ్ళు రిజైన్ చేశారో వాళ్ళందరూ కూడా అప్పుడు ఎలక్షన్లో బీజేపీ క్యాండిడేట్లకి వ్యతిరేకంగా పోటీ చేసి గెలిపొందారనమాట ది రిజిగ్నేషన్స్ అండ్ ద డిఫెక్షన్ ఆఫ్ జ్యోతిరాదిత్య సింధియా ఫ్రమ్ ద కాంగ్రెస్ టు ద బీజేపీ కెన్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఓన్లీ యాజ్ ఏ హై ఫామ్ ఆఫ్ హోమ్ పర్ఫెడీ అండ్ షేమ్లెస్ పర్సనల్ గ్రీడ్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ యొక్క రిజిగ్నేషన్ కానీ ఆ ఇరవై రెండు మంది ఎమ్మెల్యేల రిజిగ్నేషన్ ఒకటి తర్వాత డిఫెక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఫిరాయింపులు అనమాట ఈ జ్యోతిరాదిత్య సింధియా అనే అతను కాంగ్రెస్ నుంచి బీజేపీకి మారటం అనేది ఎలా ఉందంటే చూడడానికి ఎలా ఉందంటే పర్ఫిడీ అంటే ఏంటంటే ద్రోహం చేసినట్టు అంటే ఆ యొక్క ఏదైతే టికెట్ ఇచ్చి గెలిపించిన పార్టీకి ద్రోహం చేసినట్టు దాంతోపాటు షేమ్లెస్ అనమాట అంటే వాళ్ళకు నీతి జాతి వాళ్ళకు మన సిగ్గు అనేది అంట చూసారా సిగ్గు లేనితనంగా ఉంది వాళ్ళకి అంటే సిగ్గు లేనితనంగా ఉంది దేనికి వాళ్ళ యొక్క గ్రీడ్ వాళ్ళ ఆశ కోసం కోరికల కోసం వాళ్ళ తన నీతి మాలలు పనిచేశారని చెప్పేసి అందరు అనుకుంటున్నారు అనమాట దట్ సెడ్ ఇట్ ఈస్ క్రూషియస్ దట్ ద స్పీకర్ యాక్సెప్టెడ్ ద రిజిగ్నేషన్ ఆఫ్ సిక్స్ ఎమ్మెల్యేస్ వైల్ కీపింగ్ ద అదర్ సిక్స్టీన్ పెండింగ్ అంటే ఇక్కడ మనం క్యూరియస్ అంటే మనం ఇంకా మనం బాగా క్యూరియాసిటీతో చూడవలసిన అంశం ఏంటి అంటే స్పీకర్ అనే అతను మొత్తం ఇరవై రెండు మంది ఎమ్మెల్యేలు రిజిగ్నేషన్ చేస్తే దాంట్లో ఆరుగురి మాత్రమే ఆయన యాక్సెప్
బట్ నాట్ అ డిఫెన్సిబుల్ అంటే ఈయన ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆయన యొక్క తెలివిని ఇంజనీర్స్ అంటే అంటే ఆ తెలివిని ఉపయోగించి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ స్పీకర్ ఈ యొక్క పెండమిక్ అంటే పెండమిక్ అంటే మనం పరివ్యాప్తి వ్యాప్తి చెందేది వైడ్ స్ప్రెడ్ అయ్యేది ఈ వ్యాప్తి అవ్వకుండా చూడాలని చూస్తున్నాడు అనమాట కానీ ఇది ఈ యొక్క విధానం అనేది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ అవ్వచ్చు అంటే ఈ యొక్క పిరాయింపులు జరగటం కానీ ఈ గవర్నమెంట్ పడిపోవడం అనేది కొంచెం క్లస్టర్ క్లిష్టం క్లిష్టమైనది అయినప్పటికీ బట్ నాట్ డిఫెన్సిబుల్ అంటే ఎదుర్కోనంత భయంకరమైన సమస్య అయితే కాదనమాట ద బీజేపీ ద కాంగ్రెస్ అండ్ ద రెబల్ ఎమ్మెల్యేస్ హ్యావ్ ఆల్ అప్రోచ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ విచ్ హ్యాజ్ అ టేకెన్ అప్ ద మ్యాటర్ విత్ అర్జెన్సీ ఇప్పుడు బీజేపీ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు లేకపోతే కాంగ్రెస్ సంబంధించిన రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు అవ్వచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా సుప్రీం కోర్టులో దీనికి సంబంధించిన కేసు అనేది ఫైల్ చేశారనమాట దీన్ని త్వరితగతిన మీరు దీని మీద తీర్పు చెప్పాలని చెప్పేసి వాళ్ళు ఆ కేసులో కూడా వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారు ద బీజేపీ ఈజ్ అ రీప్లేయింగ్ ద స్క్రిప్ట్ దట్ ఇట్ హ్యాజ్ పర్ఫ పర్ఫెక్టెడ్ ఇన్ ద అదర్ స్టేట్స్ మోస్ట్ నోటబుల్ ఇన్ కర్ణాటక లాస్ట్ ఇయర్ టు అన్సీడ్ ద కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు గీ బీజేపీ ఏదైతే విధానం ఉందో స్క్రిప్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇంతకుముందు పక్క రాష్ట్రాల్లో ఎలాంటి స్క్రిప్ట్ ముఖ్యంగా కర్ణాటకలో లాస్ట్ ఇయర్ ఏం చేసిందంటే కాంగ్రెస్కి జేడిఎస్కి సంబంధించిన గవర్నమెంట్ని కూలదోసింది అనమాట కూలదోసి యడ్యూరప్ప మళ్ళీ బీజేపీ తరఫున ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశాడు మన లాస్ట్ టైం కూడా చాలా ఆర్టికల్స్ చెప్పుకున్నాం ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ చాలా చెప్పుకున్నాం అనమాట అలాంటి విధానాన్ని మళ్ళీ సేమ్ అదే స్క్రిప్ట్ని అదే యొక్క ఏ కథను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తుంది అనమాట ద కోర్ట్ రూలింగ్ డ్యూరింగ్ ద కర్ణాటక క్రైసిస్ వాజ్ దట్ ఏ టైమ్ ఫ్రేమ్ ఫర్ డిసైడింగ్ ఆన్ రిజిగ్నేషన్స్ బై ఎమ్మెల్యేస్ కుడ్ నాట్ బి ఫోర్స్ ఆన్ ద స్పీకర్ అంటే ఈ యొక్క ఆ యొక్క కర్ణాటక క్రైసిస్ అంటే ఆ కర్ణాటక సంక్షోమం అప్పుడు ఆ కోర్టు ఇచ్చిన ఆ సమయంలో ఇచ్చిన తీర్పు ఏంటి అంటే ఈ రిజిగ్నేషన్ సంబంధించిన అంశాల గురించి స్పీకర్ అనే అతన్ని ఎక్కువ కూడా బలవంత పెట్టకూడదని చెప్పేసి ఒక తీర్పు ఇచ్చింది ద కోర్ట్ ఆల్సో రూల్ దట్ ఎమ్మెల్యేస్ కుడ్ నాట్ బి forced to attend the assembly session by being issued a rip with the party they belong to weakening the linchpin of the anti defection law అంటే తర్వాత ఇంకా ఏం చెప్పింది అంటే ఏదైతే ఒక పార్టీ తరఫున కొంతమంది రిజిగ్నేషన్ లేకపోతే వ్యతిరేకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని విప్పు ద్వారా అంటే పార్టీ విప్ అనేది ఒకటి ప్రవేశపెడతారనమాట అంటే దానికి సంబంధించి అందరు పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తులు కూడా ఆ విప్పు ప్రకారం ఏం చెప్తే చేయాలన్నమాట దాన్ని విప్ అంటాం అలాంటి విధానం ద్వారా ఎమ్మెల్యేలందరినీ కూడా అసెంబ్లీకి రమ్మని చెప్పేసి ఎటువంటి ఇలాంటి విప్పులు జారీ చేయకూడదు అని చెప్పేసి ఈ యాంటీ డిఫెక్షన్ల యొక్క విధానానికి తూట్లు పెరిచే విధంగా ఆ తీర్పుని చెప్పింది అనమాట ఏది సుప్రీంకోర్టు ద కాంగ్రెస్ హ్యాజ్ అలీజ్డ్ దట్ ద సిక్స్టీన్ ఎమ్మెల్యేస్ ఆర్ అండర్ డిస్ డిరస్ అండ్ ఇన్ డిటెన్షన్ బై ద బీజేపీ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ఏం చెప్పుకుంటూ వస్తుందంటే ఏం ఆమోదిస్తూ వస్తుంది అంటే అలీజ్డ్ అంటే ఏంటంటే చెప్పడం లేదా ఆమోదించడం అనమాట ఏం ఆమోదిస్తూ వస్తుంది అంటే ఈ యొక్క పదహారు మందిలు ఎవరైతే ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు బాగా తీవ్రమైన ఒత్తిడిలో ఉన్నారు దాంతోపాటు వాళ్ళు బీజేపీ యొక్క నిర్బంధం డిటెన్షన్ నిర్బంధంలో ఉన్నారు బీజేపీ పార్టీ యొక్క నిర్బంధంలో ఉన్నారు అని చెప్పింది అనమాట వైల్ ద జ్యుడిషియరీ విల్ ఫోర్స్ సమ్ సొల్యూషన్స్ టు ఎండ్ ద కరెంట్ ఇంపాస్ ద లార్జర్ క్వశ్చన్ ఫేసింగ్ డెమోక్రసీ ఈజ్ దట్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ అండ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క జ్యుడిషియరీ ఏదైతే న్యాయ వ్యవస్థ ఉందో ఇలాంటి సమస్యలన్నింటినీ కూడా పూర్తిగా కరెంట్ సమ ఏది సిచ్యువేషన్ ఉందో ఆ యొక్క బా సమ ఇది ఇంపాస్ అనమాట ఈ ప్రతిష్టంభన కరెంట్ ఇంపాస్ అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రతిష్టంభనం నిర్వీర్యం చేసే విధంగా అంటే ఆ యొక్క దాన్ని తొలగించే విధంగా చేయాలా దాంతోపాటు ఏదైతే ఈ యొక్క డెమోక్రసీ అనేది ఉందో కూడా ఇప్పుడు దాని మీద కొన్ని క్వశ్చన్లు అనేవి రైజ్ అవుతున్నాయి అనమాట డెమోక్రసీ అంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే నమ్మకము ప్లస్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటే పారదర్శకత పారదర్శకత అనేది ఉండాలన్నమాట ఈ డెమోక్రసీకి కానీ అవి లోపిస్తున్నాయి అనమాట అసెంబ్లీస్ ఆర్ ఎలక్టెడ్ ఫర్ ఏ ఫైవ్ ఇయర్ టర్మ్ అండ్ ద యాంటీ డిఫెక్షన్ లా వాజ్ బ్రాడ్ టు రైజ్ ద త్రిషోల్డ్ అండ్ స్టాప్ ద డిస్మెట్లింగ్ ఆఫ్ ఏ పాపులర్ మ్యాండేట్ త్రూ ఆపర్చునిస్టిక్ మెనోవర్స్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అన్ఫోల్డెడ్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్ అంటే ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ యొక్క అసెంబ్లీస్ అనేవి ఎలక్షన్ రూపంలో ఎలెక్ట్ అవుతారు దీనికి యొక్క కాలపరిమితి ఐదు సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఇది దీంతో ఇంకా బలంగా దీన్ని రైజ్ చేయడం అంటే దీన్ని ఇంకా బలవంతపేతం చేయడం కోసం యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అనే దాన్ని ఒక దాన్ని ఒక త్రిషోల్ అనేది అంటే చాలా ముఖ్యమైన దాన్ని ఒక దాన్ని ప్రవేశపెట్టారనమాట కానీ ఇప్పుడ
మాండేట్ అండ్ కన్ఫ్లుగేజింగ్ డిఫెక్షన్స్ అంటే ఈ యొక్క కొత్త విధానాన్ని తీసుకొచ్చారనమాట ఇప్పుడు ఈ యాంటీ విఫెక్షన్ లాక్ వ్యతిరేకంగా ఏం చేశారు అంటే ఈ లామేకర్స్ అందరూ కూడా కొత్త విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు ఏంటి అంటే రిజిగ్నేషన్ స్టార్ట్ చేశారు అంటే వాళ్ళు రాజీనామా చేయడం అనేది ఒక కొత్త విధానం అనమాట రాజీనామా చేస్తారు మళ్ళీ ఎలక్షన్లో వస్తాయి దానికి మళ్ళీ తిరిగి గెలుస్తారనమాట ఇది సపోజుగేటింగ్ అంటే ఏంటంటే వినాశనానికి గురి చేసేది అనమాట ఏదైతే ఆ యొక్క విధి మ్యాండేట్ ఉందో ఆ విధిని వీళ్ళు వినాశనం గురి చేసి పూర్తిగా ఆ డిఫెక్షన్ అనేది ఆ యాంటీ డిఫెక్షన్ లాని ఏం చేస్తున్నారు అంటే వీళ్ళు పక్కదోవ పట్టించే విధంగా లేకపోతే దాని యొక్క ముసుగులో కాన్ఫ్లుగేజింగ్ అంటే ఏంటంటే ముసుగులో ఈ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా యొక్క ముసుగులో వీళ్ళు ఆటలాడుతున్నారు అనమాట వెన్ ద టాప్ కోడ్ అడ్జడికేట్ ఆన్ ద మధ్యప్రదేశ్ ఆఫ్ పిటిషన్స్ దిస్ అ లార్జర్ పాయింట్ మస్ట్ బీ టేకెన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ఇప్పుడు ఈ యొక్క లార్జర్ కోర్ట్ ఏదైతే సుప్రీం కోర్టు ఉందో దీనికి సంబంధించిన తీర్పు చెప్పేటప్పుడు కనుక ముందు వీళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఈ సంబంధించిన అంశం గురించి ఏది ఈ యొక్క యాంటీ డిఫెక్షన్ లాకి వీళ్ళు ఎలా తుట్లు పొడుస్తున్నారో దాని గురించి ముఖ్యమైన ఆ అంశం గురించి ముఖ్యంగా వీళ్ళు ప్రస్తావించాలన్నమాట ద సిచ్యువేషన్ డిమాండ్స్ ఆన్ న్యూ గైడ్ లైన్స్ బై ద కోర్ట్ టు డీల్ విత్ ద న్యూ ఫెమిలియర్ మెలైస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉందంటే ఈ కోర్ట్ అనేది కొత్త విధానాలు తీసుకురావాలా ఎందుకోసం ఇలాంటి కొత్త రకమైన అంటే కొత్త రకమైన విధానాలు మెలైస్ ఏంటి అంటే అంటే తప్పుడు విధానాలని వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అశాంతి పూరితమైన మెలైస్ అంటే తప్పుడు విధానం లేదా అశాంతి పూరితమైన విధానాలని కంట్రోల్ చేయడానికి కోర్ట్ అనేది కొత్త గైడ్ లైన్స్ తీసుకురావాలన్నమాట బీ అండ్ సిట్టింగ్ ఏ రీజనబుల్లీ క్విక్ డెడ్ లైన్ ఫర్ ఏ ఫ్లోర్ టెస్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ యొక్క ఫ్లోర్ టెస్ట్ కన్నా ముందు ఇలాంటి చర్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అయితే ఈ డెడ్ లైన్ ముందు ఈ యొక్క ఫ్లోర్ టెస్ట్ డెడ్ లైన్ ముందే జరపాలా దాని ముందు కూడా ఈ కోర్టు అనేది దీని మీద సరిగా స్పందించాలి అని చెప్తున్నాను అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎపి సెంటర్ షిఫ్ట్ అంటే ఎపి సెంటర్ అంటే కేంద్ర బిందువు అంటాం మనకు ఎపి సెంటర్ ఎపి అంటే కేంద్ర సెంటర్ అంటే కేంద్రము ఎపి అంటే బిందువు అనమాట అంటే కేంద్ర బిందువు అనేటువంటి ఇది షిఫ్ట్ అవుతుంది అనమాట ఎక్కడికి ఇంతకుముందు వరకు ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ అనేది చైనాలో ఉండేది ఎపి సెంటర్ ఇప్పుడు ఆ చైనాలో అనేది దాని యొక్క ప్రభావం తగ్గిపోయింది వేరే దేశం యొక్క ప్రభావం వేరే దేశాలు అంటే ఇరాన్ కానీ ఇటలీలో యొక్క దీని యొక్క ప్రభావం పెరిగింది అనమాట అంటే ఇది ఇప్పుడు ఆసియా ఖండం నుంచి యూరోప్ ఖండంలోకి దీని యొక్క ప్రభావం అనేది షిఫ్ట్ అయింది అనమాట ఇంతవరకు చైనా నుంచి వ్యాపిస్తే ఇప్పుడు ఆ దేశాల నుంచి వేరే దేశాలు వ్యాపిస్తుంది అనమాట గ్లోబల్ ఎఫర్ట్స్ టు కౌంటర్ ద వైరస్ హ్యావ్ బీన్ అని ఈవెన్ అంటే ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏదైతే మెజర్మెంట్స్ ఏదైతే చర్యలు తీసుకుంటున్నారో ఆ చర్యలు అనేవి ఈ యొక్క వైరస్ని ఆపడానికి ఏవి కూడా సరిగా అనీవెన్గా ఉంటున్నాయని అందరూ సమానమైన చర్యలు తీసుకోవట్లేదు అనమాట రకరకాల రకరకాల విధానాలను అవలంబిస్తున్నారు కొన్ని చోట్ల సక్సెస్ అవుతుంది కొన్ని చోట్ల ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది విత్ యూరోప్ అండ్ ద యుఎస్ ఫాల్టరింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యూరోప్ కానీ యుఎస్ కానీ ఏమవుతున్నాయి అంటే ఆందోళనకు గురవుతున్నాయి అనమాట ఈ విధానాల ద్వారా ఎక్కువగా ఇబ్బంది పడే దేశాలు ఏ అంటే యూరోప్ యూరోపియన్ దేశాలు ఒకటి తర్వాత యుఎస్ ఈ రెండు ఫాల్టర్ అంటే ఏంటంటే ఆందోళనకు గురవుతున్నాయి అనమాట ఈ ఆర్టికల్లో కలిపే ఉంది దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ మనం ఒకసారి చూద్దాం ఏపి సెంటర్ సెంటర్ పాయింట్ కేంద్ర బిందువు ఫాల్టర్ హెసిటేట్ రిథర్ ఆందోళన గెల్లాప్ హార్స్ రేస్ రన్ గుర్రపు పరుగు పెండిమిక్ వైడ్ స్ప్రెడ్ ప్రివలెంట్ వ్యాధి మార్టాలిటీ డెత్ ఫెటాలిటీ మరణాలు క్వారంటైన్ క్యాప్చర్ ఏరియనైట్ బంధించు కంటైన్మెంట్ కంట్రోలబుల్ లిమిటెడ్ అదుపు చేసే కాంట్రాస్ట్ డిఫరెన్స్ సిమిలారిటీ భేదము ఫ్లాండర్ స్ట్రగుల్ థ్రాష్ తన్నుకుని ఫ్లా డిఫెక్ట్ ఫాల్ట్ దోషము ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళితే విత్ వన్ ల్యాక్ ఎయిట్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ ఫోర్ కేసెస్ రిపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ మెయిన్ ల్యాండ్ చైనా యాజ్ ఆన్ మార్చ్ సెవెంటీన్ దేర్ ఆర్ మోర్ పీపుల్ ఇన్ఫెక్టెడ్ విత్ ద నావెల్ కరోనా వైరస్ సాక్స్ కోవిడ్ టూ ఇన్ అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ దాన్ ఇన్ మెయిన్ ల్యాండ్ చైనా ఎయిట్ అంటే ఇప్పుడు మొత్తం మనం చూసుకుంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక లక్ష ఎనిమిది వేల మూడు వందల తొంభై నాలుగు కేసులు అనేవి అవుట్ సైడ్ చైనా చైనా కాకుండా చైనా పరిసర ప్రాంతాల్లో కాకుండా బయట చైనా బయట ప్రాంతం అయినటువంటి ప్రపంచంలో ఒక లక్ష ఎనిమిది వేల మూడు వందల తొంభై నాలుగు కేసులు మొన్న మార్చ్ పదిహేను వరకు లెక్క చూస్తే అంటే నిన్నటి వరకు చూస్తే లెక్క చూస్తే మనకు కేసులు ఫైన్ అయ్యాయి అనమాట ఇప్పుడు ఈ కో నోవల్ కరోనా వైరస్ అనేది ఈ యొక్క అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ చైనా మెయిన్ ల్యాండ్లో కాకుండా చైనాలో అయితే ఎనభై ఒక్క వెయ్యి యాభై ఎనిమిది మంది ఉంటే
అంటే మొన్న మొన్న వరకు మన సోమవారం వరకు మనం చూసుకుంటే ఒక్క కొత్త కేసు మాత్రమే చైనాలో ఫైల్ అయింది ఒక పన్నెండు మంది మాత్రం ఈ వుహాన్ అనే ప్రదేశాలు చనిపోయారనమాట అవుట్ సైడ్ వుహాన్ నో న్యూ కేసెస్ హ్యాస్ బీన్ రిపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ హూబీ ప్రావిన్సెస్ ఫ్రార్ ట్వెల్వ్ కాన్సిక్యూటివ్ డేస్ ఇప్పుడు ఈ వుహాన్ యొక్క అవుట్ సైడ్ అంటే పరిసర ప్రాంతంగా ఈ వుహాన్ యొక్క పరిసర ప్రాంతాలు కాకుండా దాని బయట ఏంటంటే ఈ హూబీ ప్రావిన్స్లో గత గడిచిన పన్నెండు రోజులుగా ఒక్క కేసు కూడా దీనికి సంబంధించి ఫైల్ అవ్వలేదనమాట ఈవెన్ యాజ్ ఇరాన్ రికార్డ్స్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ కేసెస్ అండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ డెత్స్ సో ఫార్ ఇప్పుడు ఇరాన్లో మొత్తం పదహారు వందల నూట అరవై తొమ్మిది కేసులు అనేవి ఫైల్ అయినాయి దాంట్లో మొత్తం తొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది మంది చనిపోయారనమాట ఇట్ ఈస్ ఇన్ యూరోప్ దట్ ద వైరస్ సీమ్స్ టు బీ గొల్లాపింగ్ అంటే ఇప్పుడు మన యొక్క యూరోప్లో ఏంటంటే ఈ యొక్క వైరస్ అనేది గొల్లాపింగ్ అంటే చెప్పుకున్నాం కదా గుర్రప్ పరుగు హార్స్ పరుగు అంటే ఒక హార్స్ రేస్లో ఎంత వేగంగా పరిగెత్తుతుందో అంత వేగంగా ఈ వ్యాప్తి వ్యాధి అనేది వ్యాప్తి చెందుతుంది అనమాట బిసైడ్స్ ఆఫ్ ఫోర్ కంట్రీస్ రిపోర్టింగ్ ఏ వెరీ హై నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఆల్ అదర్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ హ్యావ్ రికార్డెడ్ ఎట్ అట్లీస్ట్ వన్ కేస్ సో ఫార్ దజమ్ షిఫ్టింగ్ ద పెండమిక్ ఎపీ సెంటర్ ఫ్రమ్ చైనా టు యూరోప్ అంటే ఈ యొక్క నాలుగు దేశాలు పక్కన పెడితే వాటిని పక్కన పెడితే ఇప్పుడు ఆ యూరోప్లోని ప్రతి దేశంలో మినిమం ఒక అట్లీస్ట్ ఒక కేసు అయినా కానీ ఫైల్ అయిందనమాట ఈ యొక్క కోవిడ్ నైన్ సెవెన్ నైన్టీన్కి సంబంధించి దీన్ని బట్టి మనం చూస్తే ఈ యొక్క యొక్క ఈ పెండమిక్ అంటే ఈ వ్యాధి ఈ పరివ్యాప్తి వైడ్ స్ప్రెడ్ అయ్యే ఈ వ్యాధి అనేది దీని యొక్క కేంద్ర బిందువును మార్చుకుంది చైనా నుంచి యూరోప్కి మారిపోయింది అనమాట దీని కేంద్ర బిందు హియర్ ఇటలీ అండ్ స్పెయిన్ హ్యావ్ బీన్ ద మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ నైన్ ఎయిటీ అండ్ లెవెన్ థౌజండ్ త్రీ నాట్ నైన్ కేసెస్ రెస్పెక్టివ్లీ ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క యూరోపియన్ భూభాగంలో ఉంటాయి ఈ ఖండంలోని యూరోప్ ఖండంలోని ఇటలీ స్పెయిన్ అయితే హైయెస్ట్ కేసులు ఫైన్ అయినాయి అనమాట ఇటలీ అయితే ఇరవై రెండు వేల సారీ ఇరవై ఏడు వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై కేసులు స్పెయిన్లో అయితే పదకొండు వేల మూడు వందల తొమ్మిది కేసులు అనేవి ఫైల్ అయినాయి అనమాట ఆన్ మార్చ్ సిక్స్టీన్త్ విత్ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ న్యూ కేసెస్ ఇటలీ రిపోర్టెడ్ ద బిగ్గెస్ట్ జంప్ ఇన్ కేస్ లోడ్ ఇన్ ఏ సింగిల్ డే వైల్ డెత్ ఇన్ స్పెయిన్ నియర్లీ డబుల్ టు టూ ఎయిటీ ఎయిట్ అంటే ఈ యొక్క ఓన్లీ పద మార్చి పదహారో తారీఖుని ఈ ఇటలీలో మూడు వేల ఐదు వందల తొంభై కేసులు అనేవి ఒక్కసారిగా ఫా అంటే ఫైల్ అయినాయి అనమాట ఇది బిగ్గెస్ట్ జంప్ అనమాట ప్రపంచంలోకి వెళ్ళి అత్యంత ఎక్కువ ఒక్కసారిగా ఇంత కేసులు ఫైల్ అవ్వడం అనేది అవుట్ సైడ్ చైనా అనేది హైయెస్ట్ అనమాట దాంతోపాటు స్పెయిన్లో ఏంటంటే నియర్లీ డబుల్ టూ అంటే దాని యొక్క డెత్లు అనేవి పెరిగి డబల్ అయిపోయినాయి అనమాట టూ ఎయిటీ ఎయిట్కి ఈ యొక్క సంఖ్య అనేది చేరింది అనమాట జర్మనీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఎయిటీ ఫోర్ అండ్ ఫ్రాన్స్ సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ హ్యావ్ బీన్ ద అదర్ టూ సెంట్ర టూ కంట్రీస్ ఆమ్ బ్యాడ్లీ ఎఫెక్టెడ్ టూ అంటే ఇప్పుడు జర్మనీ అనేది నెక్స్ట్ ఎనిమిది వేల ఎనభై నాలుగు మందితోనూ ఫ్రాన్స్ అనేది ఆరు వేల ఆరు వందల అరవై నాలుగు మంది యొక్క ఈ ఎఫెక్టెడ్ కేసులతో నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత స్థానాల్లో ఉన్న రెండు దేశాలు అనమాట విత్ టూ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ డెత్స్ ఇట్లీ హ్యాస్ రిపోర్టెడ్ ద హైయెస్ట్ మోర్టాలిటీ ఫ్రమ్ ద కరోనా వైరస్ డిసీజ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అవుట్ సైడ్ చైనా ఇప్పుడు మొత్తం రెండు వేల ఒక వంద నూట ఎనభై నూట యాభై ఎనిమిది మరణాలతో ఈ ఇటలీ అనేది చైనా తర్వాత అంత ఎక్కువ మంది మ మరణాలు మోర్టాలిటీ అంటే మరణాలు అనమాట కరోనా వైరస్ డిసీజ్ వల్ల చనిపోయిన వాళ్ళు చైనా తర్వాత హైయెస్ట్ ఎవరున్నారంటే ఇటలీ వాళ్ళే ఉన్నారనమాట దేర్ ఆర్ బిగ్ లెసన్స్ దట్ ఇండియా అండ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ తైవాన్ సింగపూర్ హాంకాంగ్ అండ్ సౌత్ కొరియా ఆన్ కంటైన్ కంటైనింగ్ ద స్ప్రెడ్ అంటే ఈ ఇప్పుడు మనం అందరం కూడా భారతదేశం ఒకటి ప్రపంచ దేశాలనే కూడా మొత్తం కూడా ఈ తైవాను సింగపూరు హాంకాంగ్ సౌత్ కొరియా నుంచి మనం ఈ యొక్క వ్యాధి వ్యాప్తి చెందకుండా వాళ్ళు ఎలా కంట్రోల్ చేశారు కంటైనింగ్ ద స్ప్రెడ్ అంటే అక్కడ వ్యాధి వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ దాన్ని కంట్రోల్ చేశారనమాట దాన్ని చూసి వాళ్ళు ఈ నాలుగు దేశాలను చూసి మనం నేర్చుకోవాలన్నమాట తైవాన్ బిగ్యాన్ ఎయిర్పోర్ట్ స్క్రీనింగ్ ఈవెన్ బిఫోర్ చైనా రిపోర్టెడ్ ఇట్స్ ఫస్ట్ కేస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆన్ జనవరి ట్వంటీ తైవాన్లో ఏం చేశారంటే ఈ ఎయిర్పోర్ట్ స్క్రీనింగ్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారంటే చైనాలో ఈ వ్యాధి ఒక మనిషి నుంచి ఇంకో మనిషికి అంటువ్యాధిలాగా మారుతుంది అనే కేసు అనేది జ జనవరి ఇరవై తారీఖున ఫైల్ అయిందన్నమాట దానికన్నా ముందే వీళ్ళు ఈ ఎయిర్పోర్ట్ స్క్రీనింగ్ చేశారు ఈ తైవాన్ వాళ్
ఫుట్ హోల్డ్ ఇన్ ద కంట్రీ ఇప్పుడు తైవాన్ ఏం చేసిందంటే ఈ యొక్క ట్రాన్స్మిషన్ చైన్ అంటే ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఈ వ్యాప్తి చెంది ఈ యొక్క చైన్ సిస్టమ్ని ముందే కట్ చేసింది ఇప్పుడు ఆ యొక్క రోగం అనేది దాని యొక్క ఫుడ్ హోల్డ్ అంటే దాని యొక్క బలం పుంచుకునే లోపే ఫుడ్ హోల్డ్ అంటే ఏంటంటే బలం నిలబడి గట్టిగా నిలబట్టం అనమాట బలం పుంచుకునే లోపే దాని యొక్క ట్రాన్స్మిషన్ చైన్ కట్ చేసింది అనమాట ఫాలోయింగ్ ద వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్స్ గైడ్ లైన్స్ టు ఏటీ దీంతోపాటు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ యొక్క వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఏవైతే ఒక విధి విధానాలను ప్రవేశపెట్టిందో వాటిని తూచా తప్పకుండా పాటించారు సింగపూర్ వెంట్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఆ సస్పెక్ట్ కేసెస్ బై టెస్టింగ్ ఆల్ ఇన్ఫ్లుయెంజా లైక్ అండ్ ఫినోమినా కేసెస్ అండ్ అగ్రెసివ్లీ ట్రేసింగ్ కాంటాక్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు సింగపూర్ ఏం చేసింది ఎవరైతే సస్పెక్ట్ కేసెస్ ఉన్నారో ఈ ఇన్ఫ్లుయెంజా వల్ల లేకపోతే ఈ యొక్క నిమోనియా వల్ల ఏదైతే ఉందో ఈ కేసుల వల్ల ఏమైందంటే వాళ్ళు అగ్రెసివ్గా వాళ్ళని ట్రేస్ చేసి కాంటాక్ట్స్ వాళ్ళ యొక్క కాంటాక్ట్స్ కూడా ట్రేస్ చేశారనమాట వాళ్ళ యొక్క మొత్తం యొక్క డీటెయిల్స్ అనేవి ట్రేస్ చేశారు లైక్ తైవాన్ అండ్ హాంకాంగ్ సింగపూర్ టు ఇన్స్టిట్యూటెడ్ ట్రావెల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ బై ఎర్లీ ఫిబ్రవరి అంటే ఇప్పుడు తైవాన్ లాగానే ఈ హాంకాంగ్ సింగపూర్ సింగపూర్ కూడా ఏం చేశారంటే వాళ్ళు ఏంటంటే ట్రావెల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అంటే వాళ్ళ ఒక ఊరు నుంచి ఒక ఊళ్ళకి వెళ్ళే ఈ ట్రావెల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు ఫిబ్రవరి నుంచే స్టార్ట్ చేశారనమాట నాట్ ఓన్లీ డిడిట మేక్ టెస్టింగ్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ ఫ్రీ ఫర్ ఆల్ ఇట్స్ రెసిడెంట్స్ ఇట్ పెయిడ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఏ డే టు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ పీపుల్ టు ఎన్షూర్ నాన్ వాలై నాన్ వయోలేటెడ్ క్వారంటైన్ వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ ప్రభుత్వాలు ఏం చేసినాయంటే వాళ్ళకి ఎటువంటి డబ్బులు తీసుకోకుండానే ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ అనేది అందించడం పాటు వాళ్ళకి రోజుకు వంద డాలర్ల రూపాయలు అనేవి వాళ్ళకి నిర్బంధానికి గురి చేశారు కాబట్టి వాళ్ళ జీవనాధారం కోసం ఒక రోజుకు వంద రూపాయలు అనేవి వాళ్ళకు డబ్బులు ఇచ్చారనమాట ఇది నాన్ వైలేటెడ్ క్వారంటైన్ అంటే వైలేషన్ జరగనే అంటే వాళ్ళ తప్పులు జరగకుండా ఆ క్వార నిర్బంధంలో జరిగే ఏదైతే ఒక లోపాలు ఉంటాయో ఆ లోపాలు వైలేట్ చేయకుండా అవి చేసిన విధానం అనమాట ఇది బిసైడ్స్ క్లోజింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద బార్డర్ క్రాసింగ్ విత్ చైనా అండ్ కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ హాంకాంగ్ హ్యాడ్ ఏ ఫోర్టీన్ డే క్వారంటైన్ ఇన్ ప్లేస్ ఫ్రమ్ ఫిబ్రవరి ఫిఫ్త్ ఆన్ వార్డ్స్ అండ్ కంటైన్మెంట్ మెజర్స్ షట్టింగ్ డౌన్ స్కూల్స్ అండ్ ఆస్కింగ్ పీపుల్ టు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇన్ ప్లేస్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ జనవరి అంటే ఇక్కడ ఏం చేశారు చైనాకు సంబంధించిన ఈ బార్డర్లు అన్నింటినీ కూడా హింగ్ ఈ హాంకాంగ్ ఏం చేసిందంటే పూర్తిగా రెస్ట్రిక్ట్ చేసింది ఆ బార్డర్స్ అన్నింటినీ కూడా కట్ చేసింది దాంతోపాటు పద్నాలుగు రోజులు ఏంటంటే పూర్తిగా నిర్బంధానికి గురి చేసింది అనమాట అందరినీ ఫిబ్రవరి ఐదో తారీఖు నుంచి వీళ్ళు ఈ నిర్బంధానికి గురి చేయడం మొదలుపెట్టి పూర్తిగా స్కూళ్ళు అనేవి మూసేశారు దాంతోపాటు ఇంకా ఎవరైనా ప్లే వర్క్ చేయాలనుకునే వాళ్ళందరినీ కూడా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇళ్ళ దగ్గర నుంచే వాళ్ళు పనులు చేయాలని చెప్పారు దాంతోపాటు ఇంకా ఏం చేశారు ఈ జనవరి వరకు జనవరి ఎండ్ నుంచే వాళ్ళు ఇలాంటి విధానాలన్నీ ప్రవేశపెట్టారనమాట సౌత్ కొరియాస మ్యాసివ్ కమ్యూనిటీ లెవెల్ స్క్రీనింగ్ కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ అండ్ క్వారంటైనింగ్ ఆఫ్టర్ ద బ్రేక్అవుట్స్ ఇన్ టూ చెచ్చెస్ హెల్ప్ ఇన్ కంటైన్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు సౌత్ కొరియా ఏం చేసిందంటే కమ్యూనిటీ లెవెల్ స్కీనింగ్ అంటే మనం ఇంతకుముందు సౌత్ కొరియాకి సంబంధించిన ఒక ఆర్టికల్ చెప్పుకున్నాం అక్కడ క్రిస్టియన్స్ అనేవాళ్ళు ఒక చోట నుంచి ఒక చోటుకి ప్ర ప్రయాణం చేస్తూ ఆ రోగాన్ని వ్యాప్తి చేస్తున్నారని వాళ్ళు ఏం చేశారు పూర్తిగా యొక్క ఆ కమ్యూనిటీ లెవెల్కి సంబంధించిన వాళ్ళందరినీ స్క్రీన్ చేసి వాళ్ళందరినీ పూర్తిగా నిర్బంధానికి గురి చేసి ఆ చర్చిలో ఆ ఇన్సిడెంట్ అనేది వాళ్ళకి హెల్ప్ అయిందనమాట దాన్ని ఎలా అదుపు చేయాలనే అంశం మీద వాళ్ళకు ఒక అవగాహన వచ్చిందనమాట దాన్ని ఉపయోగించుకొని కాంట్రాక్ట్స్ దిస్ విత్ హౌ ద యుఎస్ఎం ఫ్లండర్ ఫర్ వీక్స్ ఆన్ సెవరల్ ఫ్రాండ్స్ ఇంక్లూడింగ్ ద యూస్ ఆఫ్ ఫ్లాడ్ టెస్టింగ్ కిట్స్ అంటే ఇప్పుడు వీటన్నిటికీ కాంట్రాక్ట్స్గా ఇప్పుడు యుఎస్ ఏంటి అంటే దీనికి అన్నిటికీ విరుద్ధంగా రకరకాల విధానాలని తప్పుడు విధానాలని ఫ్లండర్ అంటే చాలా కాలం నుంచి ఆందోళన గురి చదువుతూ ఉందనమాట ఫ్లండర్ అంటే అవటం అంటే ఏంటి అంటే ఫ్లండర్ అంటే అంటే కొట్టు కొట్టు కొట్టుమిట్టు ఆడుతుంది అనమాట కొన్ని వారాల నుంచి ఎందుకని వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చిన టెస్టింగ్ కిట్లు కూడా ఫ్లాడ్ అంటే ఈ యొక్క దోషపూరితమైన టెస్టింగ్ కిట్లు ఫ్లాడ్ అంటే దోషంతో కూడి అంటే తప్పుడు కిట్లు అనమాట అవి సరి అయిన టెస్టింగ్ రిజల్ట్స్ అనేవి ఇవ్వట్లేదు ఏ లెసన్ ఫ్రమ్ ద పెండమిక్ ఈజ్ హౌ కంటైనింగ్ అండ్ అవుట్ బ్రోక్ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ క్విక్ పబ్లిక్ హెల్త్ రెస్పాన్సెస్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క వ్యాధి వల్ల ఈ వ్యా పరివ్యాప్తి చెంది ఈ యొక్క వ్యాధి వల్ల మనం ఒక పాట నేర్చుకోవచ్చు అనమాట దీని యొక్క అంటే ఈ యొక్క అవుట్ బ్రేక్ అనేది దీని యొక్క ప్రవాహం